നമസ്കാരം ഇഷ്ടികകളിൽ ദുർബലമായി കെട്ടിപ്പൊക്കിയ വീടുകളും അതിന് മുകളിലൂടെ പോകുന്ന വൈദ്യുതി വയറുകളും ഇടുങ്ങിയ വഴികളുമൊക്കെയുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അടയാളം രാം സിംഗ് മുകേഷ് സിംഗ് എന്നിവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ സംഭവം നടന്നയുടൻ രാജസ്ഥാനിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി പവൻ ഗുപ്ത വിനയ് ശർമ്മ എന്നിവരുടെ കുടുംബം ഇപ്പോഴും കോളനിയിൽ കഴിയുന്നു പക്ഷേ അടച്ചിട്ട മുറിയിലിരിപ്പാണ് മിക്കപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് വെറുതെ വിടും വേറൊന്നും പറയാനില്ല ഈ കോളനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ് നാല് ചെറുപ്പക്കാർ നടത്തിയ ക്രൂരതയിൽ ഈ കോളനിയും വേദനയിലാണ് ആ നാല് ചെറുപ്പക്കാർ നടത്തിയ ക്രൂരത ഈ കോളനിയെ ഡൽഹിയിലേക്ക് കുപ്രസിദ്ധ ചേരിയാക്കി കെ ആർ പുരം സെക്ടർ മൂന്നിനടുത്തുള്ള രവിദാസ് കോളനി ഇപ്പോഴും ശാന്തതയിലാണ് ഇവിടുത്തെ നാല് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇന്ന് തീഹാറിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരായത് നാലുപേരെ കുറിച്ച് ഈ കോളനിക്കാർ ഒന്നും പറയാറില്ല അവർ ചെയ്ത തെറ്റ് ആരും ന്യായീകരിക്കുന്നുമില്ല വേഗത്തിൽ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഏറെയും ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഹൈദരാബാദിൽ ചെയ്തതുപോലെ വെടിവെച്ചു കൊന്നാലും തെറ്റില്ല തെറ്റ് ചെയ്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം ഈ വികാരത്തിനൊപ്പമാണ് ഈ കോളനിയും കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനും കൊടും ശാരീരിക ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഇരയായ നിർഭയക്ക് നീതി കിട്ടാനായി രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജനമുന്നേറ്റമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബറിൽ ഡൽഹി കണ്ടത് ലോക മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവം സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ഗൗരവമായ വീണ്ടും വിചാരത്തിന് വഴിയൊരുക്കി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാറിന് രാത്രിയാണ് നിർഭയ ബലാത്സംഗത്തിനും കിരാത പീഡനത്തിനും ഇരയായത് ദിവസങ്ങളോളം ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പതിനായിരങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തു പിന്നെ കണ്ടത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ജസ്റ്റിസ് ജെ എസ് വർമ്മ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ കമ്മിറ്റിയെ പുതിയ നിയമ നിർമ്മാണത്തിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാൻ നിയമിച്ചു സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള നടപടികൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ജസ്റ്റിസ് ഉഷ മെഹ്റയെ നിയോഗിച്ചു ജസ്റ്റിസ് വർമ്മ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർലമെന്റ് പുതിയ നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തുകയായിരുന്നു ബലാത്സംഗമടക്കമുള്ള കേസുകൾ അതിവേഗം കോടതികൾ സ്ഥാപിച്ച വേഗം വിചാരണ നടത്തി തീർപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം തത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നിർഭയ കേസ് പ്രത്യേക കോടതി സ്ഥാപിച്ച വിചാരണ നടത്തി ഒൻപത് മാസത്തിനുള്ളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചു കിരാത കൃത്യത്തിന് ഒന്നിച്ചവർക്ക് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠം പരമാവധി ശിക്ഷ തന്നെ വിധിച്ചു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് പ്രതികളുടെയും പങ്കാളിത്തവും നിസ്സംശയം തെളിഞ്ഞു കൊലപാതകം കൂട്ടബലാത്സംഗം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊള്ള തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ ഇങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ പതിമൂന്ന് കുറ്റമാണ് നാലു പേർക്കുമെതിരെ ചുമത്തപ്പെട്ടത് ഇവർ നാലുപേരും ഡൽഹിയിലെ രവിദാസ് കോളനിയിലെ താമസക്കാരായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ കോളനിയും കുപ്രസിദ്ധമാവുകയായിരുന്നു വിചാരണ വേളയിൽ തിഹാർ ജയിലിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച ഒന്നാം പ്രതിയാണ് മുകേഷ് സിംഗ് രാം സിംഗിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ഇരുവരും തൊഴിലന്വേഷിച്ച് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തിയതാണ് ആർ കെ പുരത്തെ രവിദാസ് ചേരിയിലായിരുന്നു താമസവും ഉണ്ടായത് തൊഴിൽ രഹിതനാണ് അയാൾ ഇടതുകയിൽ രണ്ട് വാളുകൾ പച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടിയെയും സുഹൃത്തിനെയും മഹാവീർ എൻക്ലൈവിൽ എത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് കയറ്റുമ്പോൾ ബസ് ഓടിച്ചിരുന്നത് മുകേഷ് ആയിരുന്നു പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുവാൻ മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം പങ്കാളിയായി പിന്നീട് തെളിവ് നശിപ്പിക്കലിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു വിനയ് ശർമ്മ എന്ന ഇരുപതുകാരനാണ് ജിം പരിശീലകൻ സ്കൂൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് രവിദാസ് കോളനിയിലാണ് താമസം രാം സിംഗിനും മുകേഷിനും ഒപ്പം ബസ്സിൽ സായാഹ്ന സവാരിയിൽ പതിവ് കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിൽ പങ്കാളിയായിട്ടില്ല എന്ന അവകാശവാദം സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും പവൻ ഗുപ്തയ്ക്കൊപ്പം ഒരു സംഗീത പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി പോയതാണ് എന്നുമാണ് പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി എന്നാൽ ഇത് കളവാണ് എന്ന് പിന്നീട് തെളിയുകയായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തിനെ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കിയത് വിനയ് ശർമ്മ എന്ന പ്രോസിക്യൂഷനും വ്യക്തമാക്കി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിലും ഇയാൾ ാണ് അക്ഷയ് ഠാക്കൂർ ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരനായ ഇയാൾ സ്കൂൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല ഡൽഹി സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയി രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ബീഹാറിലെ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു ഭാര്യയും രണ്ടു വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയുമുണ്ട് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ രാം സിംഗിന്റെ സഹായി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിൽ പങ്കാളിയായി പെൺകുട്ടിയെയും സുഹൃത്തിനെയും മഹിബാൽപുരിന് സമീപം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ബസ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ബീഹാറിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തി സംഭവ സമയം താൻ ഡൽഹിയിൽ
പത്തൊൻപതുകാരനായ ഇയാൾ പഴങ്ങൾ വിറ്റ ഉപജീവനം നടത്തുകയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായും കാറ്ററിംഗ് തൊഴിലാളിയായും പണിയെടുത്തു കൃത്യം നടക്കുമ്പോൾ ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും വിനയ് ശർമ്മയ്ക്കൊപ്പം സംഗീത പരിപാടിക്ക് പോയെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു പെൺകുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തിനെ ആക്രമിച്ചവരിൽ ഒരാള് എന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇയാളെയാണ് കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിലും പങ്കാളിയാണ് പ്രായപൂർത്തിയെത്താത്ത കുറ്റവാളിയാണ് കേസിലെ ആറാം പ്രതി ഇയാൾ യു പി സ്വദേശിയാണ് പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ ഡൽഹിയിലെത്തി തുടക്കത്തിലെ വഴിവക്കുകളിലെ ഭക്ഷണശാലകളിൽ പണിയെടുത്തു പിന്നീട് ബസ്സിൽ ക്ലീനർ കണ്ടക്ടർ ജോലികളിൽ കൃത്യം നടക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയുന്നതിന് ഏഴ് മാസം കുറവ് ബലാത്സംഗവും കൊലപാതകവും ചെയ്തതായി ജുവനൈൽ കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാലയിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിയാൻ ശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിന് പുറമെ ഇരുമ്പ് ദണ്ഡ് ഉള്ളിൽ കയറ്റി ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തു എന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു